नमस्कार मैं उप्रिया आपका स्वागत है बिहारी न्यूज में चले जानते हैं देश विदेश की 11 प्रमुख खबरों को अमेरिका में नजर आए उड़न तस्तरी अमेरिका में अक्सर यूएफओ की बात की जाती है कई फिल्मों में धरती पर एलियंस के आने की कहानी भी सुनाई गई है मगर बीते दिन किए गए दावों ने सबके होश उड़ा दिए है और इस बार ऐसा दावा खुद अमेरिका ने किया है दरअसल पेंटागन द्वारा जारी किए गए एक वीडियो में यह दावा किया गया है की अमेरिका के रक्षा विभाग के इन वीडियो में एलियंस उड़न तस्तरी को देखे जाने का दावा किया गया है पेंटागन द्वारा जारी किए गए इस वीडियो में उड़ती हुई चीज नजर आ रही है फिलहाल यह वीडियो दो और दो के बताए जा रहे हैं और यह वीडियो नए नहीं है और इनमें से दो तो न्यूयॉर्क टाइम्स ने 2017 में प्रकाशित भी किए थे वहीं पेंटागन ने इसकी पुष्टि करते हुए सितंबर 2019 में ही इन्हें पूरी तरीके से रिव्यू करने के बाद तीन वीडियोस को जारी किया था अड़सठ हजार करोड़ रुपए की कर्ज माफी पर आरबीआई ने दी अपनी सफाई आरबीआई ने कुछ दिनों पहले अड़सठ हजार करोड़ रुपए के कर्ज को बट्टे खाते में डालने की बात पर अब आरबीआई ने इसे पूरी तरीके से इनकार कर दिया है एक मीडिया हाउस से बातचीत के दौरान रिजर्व बैंक के प्रवक्ता ने यह कहा कि आरबीआई ना तो किसी को कर्ज देती है और न ही उसे राइट ऑफ यानी बट्टे खाते में डालने का काम करती है आरबीआई के प्रवक्ता ने यह भी कहा की यह काम बैंकों की तरफ ऐसी फंसे कर्ज के प्रावधान के रूप में किया जाता है उन्होंने इस बारे में चल रही खबरों को निराधार बताते हुए यह साफ तौर पर कहा की रिजर्व बैंक किसी भी गैर सरकारी और गैर बैंकिंग संस्थानों को न तो कर देता है और ना ही उसे राइट ऑफ करता है आपको बता दें राइट ऑफ एक बैंक की तरफ से दिए जाने वाला अकाउंटिंग की प्रक्रिया होती है जहां कर्ज को एक अलग बट्टे खाते में डाल दिया जाता है लेकिन इसका यह मतलब नहीं होता है कि कर्ज की वसूली ही बंद कर दी जाती है नितिन गडकरी ने राज्य अंतर राज्य परिवहन को निर्बाध बनाए रखने का दिया आदेश केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने राज्यों को अंतर परिवहन को तेज करने की सलाह दी है ताकि जरूरी सामानों की आपत्ति तेजी ऐसी की जा सके राज्यों के परिवहन मंत्रियों के साथ मंगलवार को एक बैठक में नितिन गडकरी ने यह कहा की अपने अपने राज्यों में ट्रकों की आवाजाही को तेज किया जाए राज्यों की सीमा आरोप ब्लॉकेज को तुरंत करने की बातचीत भी की है जिसके तहत उन्होंने कहा कि देश में आवश्यक वस्तुओं की आवाजाही के लिए और कोरोना के बढ़ते असर के कारण अर्थव्यवस्था को देखते हुए आने जाने की प्रक्रिया तेज की जानी चाहिए राज्यों के परिवहन मंत्रियों के साथ बैठक में नितिन गडकरी ने बातचीत कर सभी मंत्रियों से बातचीत करते हुए इस बात का आदेश जारी किया है केदारनाथ मंदिर का कपाट विधि विधान के बाद खोला गया श्रद्धालुओं की आस्था के प्रति केदारनाथ भगवान के कपाट को पूरे विधि विधान और पूजा अर्चना के बाद सुबह छह बज के दस मिनट पर खोल दिया गया है कपाट केदारनाथ धाम के मुख्य पुजारी शिवशंकर लिंग की मौजूदगी में खोला गया बाबा के कपाट को सैनिटाइजेशन और सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान में रखकर खोला गया वहीं प्रथम पूजा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से की गई इसके साथ ही केदारनाथ मंदिर में सोलह लोगों को ही आने जाने की अनुमति मिली थी उसके बाद कुछ मजदूर और पुलिस जवान भी वहाँ मौजूद थे हालांकि कोविड नाइन्टीन के बढ़ते असर को देखते हुए फिलहाल श्रद्धालुओं को मंदिर परिसर में जाने की अनुमति नहीं दी गई है चार मई से ट्रेनों के परिचालन पर आज होगा फैसला भारत में कोविड नाइन्टीन बड़ी तेजी से अपने पैर पसार है वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा बंद के आदेश की आखिरी तारीख 3 मई बस आने वाली है रेल मंत्रालय और केंद्र सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों के बीच आज महत्वपूर्ण बैठक होने वाली है जिसमें देश में रेलवे की शुरुआत को लेकर चर्चा होने की संभावनाएं जताई गई है खबरों की माने तो बंद के बाद स्थिति को देखते हुए बैठक काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है इस बैठक में कोविड नाइन्टीन के हालात के बारे में चर्चा की जाएगी साथ ही रेलवे के अलग अलग पहलुओं पर भी चर्चा होने की उम्मीद जताई गई है आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें भारतीय रेल ने बाईस मार्च ऐसी अपने सारी पैसेंजर ट्रेन को रद्द कर दिया था फिलहाल ट्रेनों को तीन मई तक कैंसिल करने का आदेश जारी किया गया रेलवे ने अपनी तरफ ऐसी चौदह अप्रैल के आगे किसी भी तारीख तक टिकट बुकिंग पर रोक लगा दी थी मगर कोविड 19 के बढ़ते असर को देखते हुए ट्रेनों के परिचालन की संभावना भी दिखाई नहीं दे रही है क्योंकि अगर परिचालन शुरू हुआ तो भारी संख्या में लोगों की आवाजाही भी शुरू हो जाएगी ऐसे में कोविड 19 के फैलने की आशंका और ज्यादा बढ़ जाएगी न्यू डेवलपमेंट बैंक अब देगा पंद्रह अरब डॉलर भारत समेत पांच देशों की मदद के लिए न्यू डेवलपमेंट बैंक ने पंद्रह अरब डॉलर देने का ऐलान जारी किया है कोविड नाइन्टीन के बढ़ते असर की वजह ऐसी भारत समेत दुनिया भर की इकोनॉमी अब पूरी तरीके ऐसी अस्त व्यस्त हो गई है वही इससे निकलने के लिए ही सरकार ने अपनी तरफ ऐसी हर संभव प्रयास भी कर रही है जिससे बार बार मदद की शुरुआत की जा रही है इसी के तहत ब्रिक्स देशों द्वारा स्थापित न्यू डेवलपमेंट बैंक अपने सदस्य देशों को 15 अरब डॉलर की राशि आवंटित करेगा ब्रिक्स देश ने ब्राजील रूस भारत चीन और दक्षिण अफ्रीका के विदेश मंत्रियों को कोविड 19 को लेकर हुई बैठक के बाद इस बात की जानकारी दे दी है इसके साथ ही विदेश मंत्री सेर्गी ने कहा है की कोविड नाइन्टीन पूरी दुनिया के लिए एक झटका लेकर आई है पूरी दुनिया की सरकारी इस झटके को हल्का करने के लिए कई तरह के उपाय कर रही है हमारा मानना है की हमारे देश की अर्थव्यवस्था के लिए यह दान बहुत उपयोगी माना जाएगा व्हाइट हाउस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फॉलो करने के कुछ दिन बाद ही किया अनफॉलो जहां एक तरफ भारत द्वारा एच की खेप भेजने के बाद अमेरिका के व्हाइट हाउस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फॉलो किया था वहीं अब कुछ दिनों बाद ही व्हाइट हाउस ने उन्हें फिर से अनफॉलो कर दिया है जिसके बाद व्हाइट हाउस द्वारा फॉलो किए जाने वाले अकाउंट की संख्या
अपने रुख में बदलाव करते हुए व्हाइट हाउस अमेरिका से बाहर किसी को फॉलो नहीं कर रहा है धीरे धीरे लॉकडाउन को हटाने पर आनंद महिंद्रा ने दिया अपना बयान महिंद्रा समूह के चेयरमैन आनंद महिंद्रा ने बीते दिन सरकार को लॉकडाउन हटाने के मुद्दे पर सुझाव देते हुए अपने बयान दिए हैं जिसके तहत उन्होंने कहा है कि सरकार को कुल उनचास दिनों के बाद व्यापक स्तर पर बंद उठा लेना चाहिए इसके साथ ही उन्होंने यह भी कहा की यदि देश के विभिन्न हिस्सों में धीरे धीरे बंद को उठाया जाता है तो औद्योगिक गतिविधियाँ चलाना मुश्किल होगा और इसकी गति धीमी हो जाएगी इसके साथ ही महिंद्रा ने यह भी कहा की सरकार के लिए बंद ऐसी बाहर निकालना काफी चुनौतीपूर्ण होगा क्यूँकी अर्थव्यवस्था की तमाम चीजें एक दूसरे ऐसी काफी कुछ जुड़ी हुई है वही लोगों सुरक्षा भी सर्वोपरि है लेकिन उन्होंने गिरती अर्थव्यवस्था को देखते हुए बंद को उठाने की सलाह दी है भारत और तेरह पड़ोसी देशों की तरफ तूफान आने की बढ़ी संभावना कोविड 19 के बढ़ते असर के साथ देश और दुनिया के तेरह देशों पर मौसम की बड़ी आफत आ सकती है भारत और दुनिया के तेरह देशों की तरफ आंधी अपनी तेज गति से बढ़ रही है मौसम विभाग की माने तो भारत में यह तूफान हिंद महासागर के उत्तर से आ रहा है और हिंद महासागर फिलहाल दोनों हिस्सों में शामिल है हालांकि संबंधित जगह पर लोगों को आगाह करते हुए इस बात की जानकारी दे दी गई है साथ ही सभी लोगों से सतर्कता के साथ रहने की अपील की गई है खबरों की माने तो भारत में आने वाला तूफान का नाम अर्णब है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना आरोप ट्रूडो ऐसी की बातचीत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीते दिन कोरोना के बढ़ते असर के बाद कैनेडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो के साथ कोविड नाइन्टीन की उत्पन्न स्थिति आरोप बातचीत की है दोनों नेताओं ने इससे निपटने के उपाय आरोप बातचीत की है साथ ही कुछ मुद्दों पर सहमति जताते हुए समूचे विश्व को इस मौके पर एकजुटता और तालमेल के साथ वस्तुओं की आपूर्ति बनाए रखने तथा सामूहिक अनुसंधान और गतिविधियों पर ध्यान देने जैसे मुद्दों पर एक मत फैसला सुनाया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बात की जानकारी ट्वीट करते हुए दी है इसके तहत उन्होंने कहा की उन्होंने कनाडे प्रधानमंत्री कनाडा में रह रहे भारतीयों की देखभाल करने के लिए आभार जताया है साथ ही सहयोग की आवश्यकता पर जोर भी दिया है आपको बता दें कोविड 19 इस समय भारत के साथ साथ पूरी दुनिया में अपनी चपेट बना रहा है वहीं दुनिया भर में अब तक 30 लाख से ज्यादा लोग इसकी चपेट में आ चुके हैं चौवन साल की उम्र में इरफान ने दुनिया को कहा अलविदा अंग्रेजी मीडियम पीकू जैसी फिल्मों में काम करने वाले इरफान ने दुनिया को अलविदा कह दिया है खबरों की माने तो इरफान काफी लंबे समय ऐसी इलाज करवा रहे थे उनकी तबियत नासाज चल रही थी जिसके बाद तो उनकी हालत काफी ज्यादा खराब होने की खबर भी सामने आई थी जिसके बाद उन्होंने बीते दिन दुनिया को अलविदा कह दिया है वही इरफान के जाने के बाद उनके एक प्रवक्ता ने बताया की उन्होंने ने कहा था कि 2018 में ही इरफान ने हिम्मत हारते हुए इस बात को कह दिया था कि शायद वो हार चुके हैं और आज वो सचमुच हार गए अब इरफान हमारे बीच में नहीं है जिसके बाद बॉलीवुड की गलियों में सन्नाटा पसरा हुआ है वहीं विभिन्न अभिनेताओं ने अपनी शोक संवेदना व्यक्त की है तो चलिए बढ़ते हैं आज के सवाल की आज का सवाल कुछ इस प्रकार है आपके नजर में इरफान की सबसे अच्छी फिल्म कौन सी थी अपने जवाब हमें कमेंट करके जरूर बताए इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही देश विदेश की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेलाइकन दुबाना ना भूले धन्यवाद